This call is now being recorded. Okay, Maria. Boleh dengar saya tak? Boleh, Madam. Ada interference bunyi gangguan yang lain tak? Tak ada. Tak ada. Okay. Okay, uh, ah. Okay, ah uh, kita uh, nak buat tutorial carboxylic acid. Kita ada lagi dua soalan karbonil yang saya belum habiskan. Tapi ah uh, yang tu saya kata semalam kena buat saya nak buat ni kan. Uh, buat apa? Recording yang tu. Okay, ah uh, so kita start dengan carboxylic acid. So carboxylic acid ni penting. Uh, sebab nanti kita akan jumpa dalam chapter amino acid. So dalam chapter amino acid uh, you akan jumpa balik reaction yang kita belajar dalam carboxylic acid. Okay. Right. Uh, first kita pergi ke naming naming carboxylic acid. So untuk carboxylic acid functional group dia adalah carboxyl group. So carboxyl group, carboxyl group ni uh, dia lebih uh, higher priority berbanding dengan uh, uh, functional group yang lain. So kalau kita nak cari parent dia, kita choose the longest carbon chain that has functional group COOH ni. So yang paling panjang adalah CH uh, ni. Ini kan parent dia. So how many carbon? Carbon number one. Number two, number three, number four and five. Okay. So the carboxyl group uh, sentiasa menjadi carbon number one. Okay. Kalau the longest carbon chain dia adalah lima. So dia akan jadi nama dia adalah pentanoic acid. Okay. Then ada substituent. So ini substituent dia dekat carbon number three. So dia akan jadi three methyl. Pentanoic acid. So methyl dengan pentanoic tu dekat. Uh, pentanoic dengan acid tu jauh. Okay. Dua perkataan yang jauh. Okay. Next adalah hmm, D. Okay. Kita cari parent dia. So you have this one. This is the parent. Okay. Longest carbon chain yang ada COH. So dia adalah cyclohexane. Lepas tu ada COOH. So nama dia adalah cyclohexane carboxylic acid. Okay. Jadi uh, perkataan dengan perkataan cyclohexane carboxylic acid ni dekat. Acid ni jarak ni. Okay ada substituent tak? Ada dekat carbon number ni carbon number one ni number two. So apa nama si N ni sebagai group two cyano cyclohexane carboxylic acid. Okay C. So kita tak nampak apakah structure dia. So kita lukis lah uh, CH3. So ni CH3 and then ada CH2 uh, diulang empat kali. Satu, dua, tiga, empat. And then this carbon CH. Lepas tu dia ada COOH carboxyl dua. So the longest carbon chain yang ada functional group adalah ini. Okay. So apa nama dia bila dia ada uh, dua carboxylic acid? So dia adalah propanoic acid tapi uh, ada dua carboxylic acid. So dia akan jadi propane. Okay, propane sebab tiga carbon. And then dioic, dioic acid. Okay, mana carbon number one? 
tak kisah you nak carbon number one kat mana-mana pun Tapi yang penting dekat carbon number two dia ada substituent Satu, dua, tiga, empat, lima Pentil Two pentil Propane dioic acid So Propane dengan pen, pentil tu dekat D okay, Kita pilih longest carbon chain yang ada functional group COH so, yang ni Pairing yang paling panjang adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 adalah heptanoic acid Okay, lepas tu dekat carbon number 5 ada benzene ring Benzene ring bila jadi substituent nama dia phenyl So 5 phenyl Heptanoic acid Okay next E Longest carbon chain yang ada functional group COOH Okay dah nampak ni, nampak ni. Okay So this is carbon number 1, number 2, number 3, 4, 5 So kita bagi priority antara carboxylic acid dengan carbon-carbon number bond. Carboxyl group higher priority. Sebab tu dia carbon number 1. So 6 adalah hexanoic acid. Okay. Hexanoic acid. Okay. Tapi sekarang kalau kita tutup uh, carboxyl group dia akan jadi hexin kan. Hexin. So double bond dia dekat mana? Dekat carbon number 4. So kalau hexin, kita akan padamkan hexa tu jadi hexin. Okay. Hmm. Hexinoic acid. Okay. Sekarang kita nak locate di manakah kedudukan double bond. Jadi double bond dekat carbon number 4. So nama structure ini adalah 4 hexinoic acid. Tetapi disebabkan bentuk dia kita nampak macam uh, ni Okay dekat carbon restricted rotation dia adalah cis Jadi kita just tambah je lah kat depan tu Cis 4 hexinoic acid Dapat? Next F uh, Longest carbon chain So once again we have two carboxyl group Okay So kat mana? Kita boleh option daripada kiri carbon number 1, carboxyl number 2, number 3, number 4. So substitute dekat carbon number 2. Or else we can uh, number it from left side. 1, 2, 3, 4. Okay kalau daripada kiri substitute methyl tu dekat carbon number 3. So it is better to give the uh, lowest local number for the substituent. So, we better place uh, substituent at carbon number 2 instead of carbon number 3 if we number from left. Therefore, kalau daripada kiri, uh, nama dia apa? Satu, uh, empat butanoic acid tapi ada dua carboxyl group. So, dia jadi butane dioic acid. And then substituent dekat carbon number 2. So, 2 methyl butane dioic acid. Okay next. Yang ni still kita tak nampak apa benda. Uh, we, kalau kita tak sure <coughs> kita boleh uh, expand the structure. Carbon, carbon double bond. <coughs> And then CH2 ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. And then COOH. Okay, that's mean the longest carbon chain we have is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, so 8 octanoic acid. Tulislah octanoic acid. Okay, tapi ada double bond. Dekat mana double bond tu? Dekat carbon number 7. Sebab ni carbon priority carbon number 1. So, kalau dia uh, alkin, dia akan menjadi octin. So, octal dah jadi oct. 
tin. Okay. Octinoic acid. Dekat mana double bond tadi? Carbon number 7. 7 octinoic acid. Okay, next. So, kita ada tiga substituen pada benzene ring. 1, 2, isopropyl, carboxyl and then the chlorine. Okay, antara tiga-tiga ni, yang paling tinggi priority uh, untuk menjadi parent adalah apabila carboxyl group attached pada benzin. So, dia akan jadi parent yang baru iaitu benzoic acid. Okay. Apa nama parent dia? Benzoic acid. So, ini carbon number one. Of course, kita numbering ke bawah lah sebab kita jumpa substituent. Number three, number four. So, parent dulu benzoic acid. Ada substituen kat sini isopropyl and then kita ada kloro. So kloro datang dulu kat carbon number 4. 4 kloro. Lepas tu 2 iso. Isopropyl. Benzoic acid. Okay. Boleh? 4 kloro 2 isopropyl benzoic acid. So untuk kes ni, wah, kita ada substituen sebanyak 3 dekat benzene ring. So kalau kita nak buat orto metapara boleh tak? Boleh tak Raida? Tak. Ah, tak boleh. Orto metapara hanya boleh bagi Uh, substituen yang uh, di substituen saja hanya ada dua substituen sekarang kita ada tiga substituen so tak leh lah okay h okay untuk soalan satu ada soalan uh, a sampai h tak ada okay kalau tak ada soalan kita tengok nombor dua draw the structural formula for each of the following compound Parent dia adalah etanoic acid. Etanoic acid. Macam ni etanoic. Uh, two carbon. One, two, double bond O, OH. Okay. So ini adalah carbon number one. Carbon number two ada phenyl. Phenyl adalah benzene ring bila dia jadi substituent. And then dekat carbon number two ada two hydroxy. So Hydroxy adalah OH. Okay. B. Butane dioic acid. 1, 2, 3, 4. Dioic acid. Confirm OH dia duduk dekat carbon number 1 and 4. Okay. Kita tak akan jumpa si OOH duduk dekat tengah-tengah bond. Sebab bila nak form carboxyl, C double bond OOH, dia dah occupy empat bond. So, dia mesti akan duduk di terminal. Dia duduk kat tepi sekali. Okay, carbon number two is up to you whether you want to put this one one, two ataupun dari kiri one, two. It doesn't matter. Okay, so sekarang carbon, uh, I choose this one. Carbon number two ada chloro. Okay, the rest you complete the hydrogen. C. Uh, phenyl acetic acid. SC, SC is referring to the two, two carbon. Okay, acetic acid a common name of ethanoic acid. So, uh, it is two carbon carboxylic acid. And then phenyl, which is benzene ring. Where it become substituent. Okay. In this case, dia tak bagi tahu pun location phenyl tu dekat carbon number 2. Tapi kita tahu dekat situ, dekat carbon number 2 ni kita letak phenyl. Walaupun tak ada location phenyl. It is because we only have this carbon saja yang occupied kan. Uh, yang 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 empty. Yang ni dah occupied for bond. So confirm lah. So benda yang kita tahu, uh, confirm-confirm phenyl dekat sini, kita tak perlu pun uh, numbering. Okay. 5-methyl, 2-cyclopentin, 1-carboxylic acid. Okay. 1-carboxylic acid, dia buat uh, cyclopentin, 
Okey, kita buat cyclopentene dulu. Eh, bukan cyclopentene. Okey, dekat cyclopentene ni, dekat carbon number one ada uh, carboxylic acid. Okey, COO H and then dekat carbon number two two cyclopentene ya two cyclopentene ah, salah salah Ni carbon number one, number two, hmm. number five ada metil. Okay. Tengok saya lukis sebelum ni betul tak? Hmm, sekejap. Lepas selesai. Ah, betul. Mana punya? Okay. Okay. Boleh? Cyclopentene 1 carboxylic acid. Okay. Sekarang kita pergi ke physical properties. Physical properties untuk acid. Of course, carboxylic acid kita nak bincangkan tentang Uh, carboxylic acid. Kemudian kita nak bincangkan boiling point carboxylic acid. Bila kita nak bincangkan tentang boiling point, perkara pertama yang kita mesti lihat adalah dia punya type of uh, intermolecular forces. Ini yang kita belajar masa semester satu. Okey. Cuba kita tengok, uh, kita nak bandingkan antara pentanol, butanol acid, pentin dengan one butanol. So kita kena arrange in order of increasing boiling point. But before that, And uh, we look at the structure of the pentanal. Okay, pentanal is uh, two, three, four, five, double bond O. Okay, and then the next one the H. Okay, what is the type of intermolecular force? Is there any hydrogen bond in pentanal? Can pentanal form hydrogen bond? Boleh tak pentanal ada hydrogen bond? Cakap je lah. Boleh ke tak boleh? Apa syarat untuk ada hydrogen bond? H mesti bonded dengan sama ada F, O, N. Lepas tu H attracted to the uh, F, O, N molekul yang lain yang ada juga H. Ni satu molekul, ni satu molekul. So sekarang kita nak Uh, cakap hidrogen ini boleh form hydro, uh, hydrogen bond dengan O yang lain. Tapi adakah hydrogen ini melekat pada FON, fluorine, oksigen, nitrogen? Tak kan? So kat sini dah tak boleh dah. Sekarang kita boleh tengok uh, FON, electronegative atom bonded to another hydrogen. O ni boleh melekat pada hydrogen uh, molekul yang lain. Tetapi O ni, oksigen itself must be bonded. Okay, ni fluorine ataupun oksigen ataupun N lah. Okay. The electronegative atom must be bonded with the H. Maksudnya kalau orang ni nak bercakap dengan orang ni, dia kena ada handphone, ni pun ada handphone. Ha, macam tu. Kalau salah seorang tak ada handphone, tak boleh bercakap kan. So, in order to form hydrogen bond, The molecule, hydrogen of the molecule must be bonded to the electronegative atom di dalam molekul dia. Pada masa yang sama, ini hydrogen bond yang nak dibina tu mesti bonded kepada electronegative atom. Dan electronegative atom tu mesti bonded kepada hydrogen dalam molekul dia. So, O ni dia bonded kepada carbon. So, dah tak boleh dah. Hydrogen ni bonded kepada carbon. So, tak boleh juga nak form bond dengan 
another oxygen of another molecule. Therefore, no hydrogen bond is only when the wall force. Okay, nanti kita specify lah when the wall force dia tu jenis apa kan. Okay, then butanoic acid, 2, 3, 4, double bond O, OH. Okay, dia ada, ada hydrogen bond. Bukan saja ada hydrogen bond, tengok dekat nota carboxylic acid, dia ada apa? Uh, they can form as a dimer structure. Okay, carboxylic acid. Okay, maksudnya sesama carboxylic acid, dia akan membentuk dimer. Contoh lah macam ni. 3, 4, double bond O, OH. Okay. So, hydrogen ni boleh uh, bonded to the O and this hydrogen is attracted to the another O macam tu. So, nampak ada seolah-olah, bukan seolah-olah, memang dalam molekul ni, dua molekul, Uh, dia ada attraction, ada dua attraction. So like satu molecule carboxylic acid is attracted to another carboxylic acid. So dia macam bentuk dimer. Dimer is dua monomer. Kalau satu ketul benda dia adalah monomer. Kalau dua ketul bergabung dimer. Tapi kalau banyak 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 benda yang sama berulang bergabung carboxylic satu Molekul kedua bergabung lagi ketiga keempat macam tu Itu kita panggil dia polimer So nanti kita belajar dalam chapter polimer nanti Okay Sekarang kita tengok dekat carboxylic acid Dia ada hydrogen bond dan carboxylic acid itu uh, Di apa tu exist as a dimer How the dimer form is attraction of carboxylic uh, is attraction by the hydrogen bond Now we look at the pentane 2, 3, 4, 5 Okay, pentane is non-polar molecule. So, kalau non-polar, then the wall force juga. Okay, next one butanol. 2, 3, 4. Carbon number 1 ada OH. Okay, so kita dah belajar dalam uh, alkohol, dia ada OH. So, kalau dia ada OH, dia ada hydrogen bond. Okay. Sekarang, uh, bila kita ada dua bond yang berbeza. Okay, first kita tengok dia punya molecular weight. Uh, eh, kita tengok dia punya type of intermolecular forces. Yang kedua kita tengok molecular weight dia. Alright. So, the, by looking to the strength of their when the uh, intermolecular forces, kita tengoklah intermolecular forces yang paling kuat akan mempunyai boiling point yang paling tinggi. Sebab perlukan lebih banyak tenaga. Jadi boiling point akan tinggi. So antara uh, carboxylic acid dan alkohol, boiling point siapa yang lebih tinggi? Adakah boiling point butanoic acid atau butanol? Can someone respond? Hmm. Butanoic acid. Fazilah boleh? Butanoic acid. Okay. Kenapa butanoic acid? Uh, Butanol asid lebih tinggi boiling point berbanding one butanol. Walaupun one butanol ada hydrogen bond. Hmm. Kenapa? Sebab uh, butanol asid dia boleh form banyak hydrogen bond. Hmm. Butanol. Okay, dia bukan banyak hydrogen bond lah. Uh, betul jugalah. Boleh lah kita kata banyak hydrogen bond. Sebab ni mungkin uh, ni boleh ada dua ni. Satu je kan. Okay. Uh, because of bila dia form banyak double bond, eh, banyak hydrogen bond tu, they will exist as a stable dimer. Okay, ini kita panggil stable dimer. Okay. So lama-lama dia macam bentuk uh, jadi macam hexagon. Kalau you dah tengok dalam nota, hexagon. So dia akan arrange accordingly, dia akan tersusun dengan sangat uh, cantik. Lepas tu, and each of the dimer are uh, helped by hydrogen bond. So they will form a stable dimer. Dari segi bond dan dari segi susunan dia. Menyebabkan 
sangat susahlah nak putuskan intermolecular forces antara satu molekul butanoic acid dengan satu lagi molekul butanoic acid. Okay. Therefore, paling tinggi adalah uh, butanoic acid followed by uh, butanol. Okay. Right. Kemudian, kita ada van der Waal forces pentanal dan juga pentin. So, siapa van der Waal forces siapa yang lebih kuat? Sekarang kita tengok. Van der Waal uh, pentanal dia adalah polar. Pentin is non-polar. Okay. Pentanal dia tak ada hydrogen bond tapi dia polar. How do we know it is polar? It's because of the presence of the oxygen. Okay. Oksigen di dalam pentanal ni menyebabkan oksigen yang lebih elektronegatif dia tarik elektron dengan lebih kuat. So, dalam satu molekul pentanal tu density elektron lebih tinggi di bahagian oksigen berbanding di kawasan karbon. So, bahagian yang sangat negatif we call it, uh, ada sang, kawasan yang sangat negatif satu lagi kawasan sangat positif We call it as polar molecule. So, kalau polar, the type of van der Waal forces dia adalah siapa boleh bagi tahu? Hmm. Ingat ke tak? IMF semester lepas. Kita belajar ada IMF dua jenis kan? Ada hydrogen bond dengan uh, van der Waal force. Lepas tu, van der Waal force ada dua jenis. Kalau uh, non-polar, non-polar, non-polar adalah London forces. Tapi kalau among polar molecule, maksudnya pentanal dengan pentanal, apa nama uh, nama dia punya force, van der Waal force dia tu? Ada siapa boleh bagi tahu? Tengok kalau dia polar apa dia? Aisyah Maira. Hmm. Apa dia? Dipole, dipole. Sebab dia polar, dipole, dipole lah. Dipole, dipole, force. Apa konsep dipole, dipole, force? Kita ada dua molekul. Satu bahagian positif, satu bahagian negatif dalam satu molekul. So, dia akan attract yang sebelah lagi. Dia akan attracted. Bahagian positif akan tertarik kepada bahagian negatif molekul yang sebelah dia. Bahagian positif akan tertarik ke bahagian positif molekul yang sebelah dia. Okay. So, dia macam ada tarik kalah dekat sini. Antara dua molekul. Okay. Itulah konsep dipole, dipole forces. Senang je kan? Kalau London Force tu, non-polar, neutral dia. So, bila dia bergoncang, bergoncang, bergerak, bergerak, dia akan mempengaruhi yang sebelah neutral tu. Tapi adakah dia forever polar? Tak, dia akan kembali neutral. Tapi kalau dia molekul yang dipole, kalau initially it is polar, sampai kiamat pun dia akan polar. Okay. So, antara London Forces dengan dipole-dipole force, Dipole force lah yang paling kuat. Okay, so nampak ah intermolecular force ni, ni semester lepas. Okay. So we have pentanal dengan uh, pentane. Because pentane is non-polar and van der Waal force dia adalah London force. So dia lah yang paling lemah sebab London force paling, bond yang paling lemah. So perlu banyak tenaga tak untuk overcome intermolecular forces ni? Tak perlu banyak tenaga. Kalau tak perlu banyak tenaga, sikit je tenaga yang diperlukan. So, cepat tak boil? Sangat cepat. Okay. Jadi, boiling point dia sang lebih rendah. Pen pin kat sini. Lepas tu barulah pen tanah. Okay. So, faham lah uh, explanation ni? Whenever you want to explain uh, boil boiling point, Please look at the type of intermolecular forces. Okay. Kalau intermolecular force dia sama, dua-dua hydrogen bond dia sama, then we look at the molecular weight. 
Contohnya, kalau kita compare butanoic acid dengan octanoic acid. Dua-dua ada dimer, stable dimer of hydrogen bond. Tapi octanoic acid, 8 carbon molecular weight dia lebih besar daripada butanoic acid. Okay. So this is the explanation. Boleh baca, boleh screenshot. Pergi buat sendiri. Okay. Ni semua saya dah explain tadi. Okay, sudahkah anda screenshot? Tanya aku tak nak jawab. Okay, next. Okay. Uh, the molecular mass of butane and propane 58. Okay, ni butane dengan propanon. 58 berat dia. While one propanol and ethanoic acid is 60. Okay. Comparing boiling point of butane, propanol blah, 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 explain. Sama juga. Sekarang kita tengok kat sini. Uh, propanol butane. Butane 58. Benda yang sama tadilah Okay tadi apa tadi hmm, Propanol Ni butin Lepas tu propanol Saya tulis structure dia Propanol Okay, ni 58, 58. Lepas tu kita ada etanoin asid. 60. Gram per mol. And then ada 1 propanol. 1 propanol apa benda ni? Hmm, 60 juga. Okay. Sekarang kita tengok molecular weight dia. Hampir sama. Tetapi... Boiling point dia mesti significantly berbeza. Okay. So nak susun siapa dulu? Kita tengok uh, structure dia. Butin 2, 3, 4. Okay. Semuanya nonpolar. Tak ada elemen uh, atom, electronegative atom. Propanon 2, 3, double bond O. So yang ni nonpolar. Yang ni polar. Macam mana dia boleh jadi polar? Sebab ada oksigen. Oksigen lebih elektronegatif. Dia boleh tarik elektron tu. So bahagian ini akan menjadi sangat negatif. Compare to bahagian bawah ni. Okay. Etanoic acid. So 3 double bond O OH. So confirm dia polar. And propanol 2 3 OH. Okay. So ni pun polar. Tengok intermolecular forces. Non-polar tadi kita dah cakap dia adalah London forces. Okay. London forces ni is the weakest force. And then we have polar. Uh, iaitu dipole. Dipole-dipole force. So this one uh, stronger than London forces. Kuat sikit lah. Okay. Lepas tu kita ada uh, etanol asid dan propanol. Hydrogen bond. Hydrogen bond. Tapi extra bagi etanol asid. Okay. Uh, dia lebih kuat sebab can form a stable dimer. Macam mana stable dimer form? Through the hydrogen bonding. So agak-agak kita boleh susun yang mana? Paling tinggi. Is etanol asid. Okay, lepas tu propanol and then propanol and then siapa lagi? Hmm, butin. Macam tu. Okay, so identify dua benda ni dulu. Tengok lukis structure. Lepas tu barulah nampak 
dekat molecule ni macam mana bentuk dia kan. Lepas tu baru kita tengok dia punya type of intermolecular forces. Okay. Bila kita dah susun, dia kena explain kan. Dia kata explain. So, susunan dah dapat satu markah. So, kita nak start daripada mana? You boleh buat etanol asid, compare dengan 1 propanol. 1 propanol lebih tinggi daripada propanol, propanol lebih tinggi daripada butin. Ataupun stat yang paling rendah. So kat sini, um, propanol, okay, dia compare satu-satu kan antara butin dengan propanol. Okay, propanol and uh, higher boiling point than butin. Sebab apa? Because butin is a non-polar molecule. Okay, dah bagi tahu lah. Dia non-polar and then propanol is a polar molecule. Propanol has stronger van der Waal forces ataupun kita boleh bagi tahu propanol has a dipole dipole force uh, which is stronger than London force in apa in uh, butane okay. next kita compare antara, ni dah, lepas tu compare propanol dengan 1 propanol. 1 propanol lebih tinggi boiling point disebabkan oleh 1 propanol mempunyai hydrogen bond. So, ada hydrogen bond require more energy that's uh, this boiling point of uh, propanol, eh, propanol is higher than propanol. Okay, next is the highest one is the ethanoic acid, highest boiling point because ethanoic acid can form stable hydrogen bonding dimers. Okay, atau nak buat ayat lain, uh, apa more stable hydrogen bond? Can form, uh, can form because ethanoic acid can form as stable dimer uh, which help by hydrogen bond. Macam tu je lah. Next. So ini pun sama juga pentanoic acid, hexanol, heptane. So ini kita ringkaskan ini non-polar. Kalau non-polar is the weak London force, weakest. And then one hexanol, hydrogen bond, pentanoic acid, hydrogen bond with uh, stable diamond. Contoh je. Okay, so ingat stable diamond ni antara pentanoic acid with another pentanoic acid. Okey, nombor lima. Cuba kita lihat dia punya table ni. Uh, you are given pentane, butanol, methyl etanoid, propanoic acid. Okey, look at their molecular mass is almost the same. 72, 74. Sama je kan, lebih kurang kan. Tapi, boiling point dia is significantly different. Tengok, kalau ada molecular mass yang sama, Kenapa begitu jauh dia punya boiling point? Okay, so it is because of their type of intermolecular force. Alright, so look at here, uh, pentane. Apa jenis uh, molecular, apa jenis uh, boil, uh, intermolecular force dia? Dia adalah uh, London force which is weak. And then butanol ada hydrogen bond. And then methyl etanoid, uh, dia adalah hmm, methyl etanoid. Uh, dia ester, ester. Ester is non-polar. Dia nak cakap kat sini. Methyl etanoid. Tak ada. Hmm. Ester apa? Non-polar. Dia sejenis garam lah. Okay. 
Nanti kita nak buat macam ni. CH3 and then O etanol. Etanol. CH2 CH3. Okay. Uh, it is polar. Polar tapi ada dipole. Sebab ada O dekat tengah. Okay. Next is propanoic acid. Hydrogen bond plus diamond kan. So dah boleh agak lah. Sebab tu lah dia paling tinggi. Lepas tu baru alkohol. Okay. Ini boiling point. Sekarang solubility in water. Bila you nak cakap pasal solubility in water, sesuatu molecule tu bila larut dalam air, dia mesti boleh form hydrogen bond with water molecule. Okay. Kalau non-polar, water is polar molecule. Okay. Uh, pentane is non-polar. So non-polar dengan polar. Mestilah tak larut. Insoluble. Okay. Cuba tengok solubility dia. Tahap kelarutan dia 0.04 je. Sangat sikit yang boleh larut. Okay. Carboxylic acid, propanoic acid is infinity. Maksudnya sangat mudah untuk larut. Kita tak mungkin nampak propanoic acid tu dalam bentuk solid liquid ke apa benda. Dia mesti bila campur dengan air, mesti akan blend together lah. Ha, sangat tinggi lah, paling larut. Lepas tu uh, butanol. Okay. Kenapa dia kelarutan dia rendah 8.3? Remember that butanol macam ni. 2, 3, 4. So dia ada hydrogen bond. Tapi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tapi yang bahagian ni dia ada hydrophobic. So the hydrophobic area tu um, apa tu mengurangkan kelarutan dia. Okay. Next is methyl ethanoate. So methyl ethanoate is considered high uh, solubility. Tadi saya kata dia dipole kan. So ada O dia adalah polar molecule. Ni dan pula. Ni pula. Yang pula je boleh larut. Boleh larut. Okay. And bila dia larut dia akan uh, jadi garam lah lepas tu. So ni pun boleh larut. Okay. Why propanoic acid has highest boiling point and more soluble? Okay. It's because of. Kalau nak cakap pasal um, yang lebih Soluble, more soluble in water because it can form more hydrogen bonding in water molecule. Okay, so antara water molecule, hydrogen in water molecule, dia akan attracted to the hydrogen. Eh, sorry, to the oxygen. Nampak ni. Okay, while the hydrogen is attracted to the oxygen. Oxygen water. Nampak? Ini hydrogen water attracted to the oxygen carboxylic acid. O water attracted to the hydrogen carboxylic acid. So can form more hydrogen bond with water molecule. So boleh larut. Okay. Apabila uh, water, eh sorry, apabila propanoic acid in water There will be no dimer. Okay. No dimer. Exist. Okay. Kalau dimer, dia macam ni. Uh, saya contohkan kat sini. R-C-O-O-H. Hmm, uh, ni macam ni dimer. Okay. So, kalau dalam antara carboxylic acid dengan carboxylic acid, they can form as a dimer. Tetapi, apabila carboxylic acid masuk di dalam water, dimer ni dah tak wujud dah. Sebab apa tau? Sebab carboxylic acid ni, dia nak form hydrogen bond with water molecule. Satu lagi pun dengan water molecule. So, dimer tu tercerai. Bila di dalam air. 
Sebab tu dia paling tinggi solubility dia. So in terms of soluble, it can form more hydrogen bond with water molecule. In terms of boiling point, it can form stable dimer through hydrogen bonding. So diikat dengan dua paling dengan, uh, dengan bond yang paling kuat. So perlu banyak tenaga. Boiling point dia paling tinggi. Okay. Faham lah kat sini? So semua okay? Okay madam. Ada siapa? Chong Bung Ping, Tul Fahmi, oh, Siki je lelaki jantan ni. Oh Rahimi ada. Rahimi tengah dengar ke tidur? Okey lah enam belas. Saya ingat kan tiga orang je datang. Okey. Alenisa okey? Okay, now tengok lagi uh, dia tanya explain why boiling point butanol higher than methyl ethanol whereas solubility is the reverse. Okay, kita tengok antara siapa ni? Antara boiling point butanol. We have butanol and uh, methyl ethanol. So kalau kita tengok dekat sini uh, boiling point dia butanol yang tinggi. Tapi uh, solubility ethanol pula yang lebih tinggi solubility. Kenapa dia macam tu? Wah soalan ni susah tahun 2010-2011. Okay it's because of one butanol Uh, higher boiling point disebabkan dia sifat dia yang mempunyai kebolehan dia membentuk hydrogen bond. Okay. Tapi methyl ethanol no hydrogen bond. Itu je lah. Okay. Itu boiling point. Okay. Sekarang kita tengok dari segi uh, solubility. Okay. So untuk methyl ethanol dia ada apa? Uh, when the wall forces. Tapi kalau methyl ethanol dia lebih larut di dalam air disebabkan oleh uh, dia ada smaller hydrophobic part. Okay. Tengok ah uh, dekat mana nak lukis tak ada blok. Hmm. Ini butanol. One, one, two, three, four, OH. Okay. Ini hydrophobic part dia. Okay. Kalau methyl ethanol CH3 and then O ethanol CH2 CH3. So dia punya ni consider ah ni sebab nanti dia putus dia akan jadi anion kan? Negatif. So yang ni consider bahagian yang uh, dia akan terpecah, bercerai. So satu bahagian bila nak masuk dalam air dia akan jadi CH3 hydrophobic part. Satu bahagian lagi uh, CH2CH3. So bila masuk je dalam air dia akan me, uh, apa ni membentuk dua bahagian yang berbeza dan bahagian hydrophobic ni sangat sedikit compare tu butanol yang panjang sangat kabencin dia tu. Hydrophobic part dia lebih panjang. So ini lebih susah lah nak larut dalam air butanol ni berbanding dengan methyl ethanol. Okay. So everyone okay? Habis uh, boiling point. So uh, kita dah drawing, naming and boiling point, physical properties. Sekarang physical properties yang kedua adalah acidity. Bila cakap pasal carboxylic acid, mesti cakap pasal acidity. Alkohol cakap pasal acidity. Base, uh, amine cakap pasal basicity. Okay? Because amine is ammonia derivative. Ammonia is base, basic. Okay. Right. 
um, arrange the following in order of decreasing acidity. Okay. Explain your answer. Saya pernah uh, terangkan pada kamu sebelum ni macam mana kita nak tentukan acidity di dalam alkohol. Alkohol mana yang lebih tinggi acidity dia. Alright. Sekarang kita tengok uh, faktor bila kita lihat faktor uh, acidity alkohol. Saya kata apa? Keyword dia adalah we always look at the uh, stability of the ion form. Okay. Stability of the ion form. Or we can, can also look at the factor that uh, Faktor yang menyebabkan dia mudah untuk melepaskan H daripada asid. So sekarang kita ada phenol, propane diol, propanoic acid, pro, uh, propane diol acid dengan propanoic acid. So you lukis dulu. Okay. Phenol. Okay then propane diol. One, two, three. And then, uh, lagi siapa ni? Propane dioid acid. And the last one is propanoid acid. Okay. Sebagai acid, dia mesti boleh keluarkan hidrogen. Hidrogen mana yang dia nak keluarkan? Ini. Sekarang kita susun yang paling tinggi boiling point dia. Yang, eh bukan boiling point. Yang paling tinggi acidity. Of course lah acid yang paling tinggi. Dah nama pun carboxylic acid. Okay. Kenapa nanti sekejap lagi saya ceritakan. Tapi lepas tu dah nak habis. Hmm mana dah carboxylic acid. Okay ini carboxyl group dia ada dua. So dia lah paling tinggi boiling point. ah uh, Acidity. Lepas tu carboxylic acid yang Ni, satu carboxyl group. Kemudian, phenol. Okey, ini kita dah belajar dalam alkohol, phenol. Dan aliphatic alkohol paling lemah acidity dia. Okey. So, ini dia suruh susun decreasing acidity. Okey. So, kalau yang ni, faktor yang pertama, yang ni, kenapa dia paling tinggi acidity dia, dia akan keluarkan 2H. Ni cincai lah, 2 hidrogen. So, cons menyebabkan concentration H plus tinggi. So, acidity pun tinggi. Okay. Berbanding yang ni, dia keluarkan 1 je H plus dia. Okay. Kenapa uh, phenol lebih rendah? Acidity berbanding carboxylic acid. Okay. Sebab uh, dia punya stability of the ion form. Kalau acid ni dia release kan hidrogen, dia akan jadi apa? 1, 2, 3, double bond O, O minus. Another one is inoxide ion. Okay. Siapakah yang lagi stabil? Ni H plus, ni H plus. Ini kita panggil dia sebagai carboxylate ion. So carboxylate ni nama umum lah. Carboxylate ion. Carboxylate ion lebih stabil daripada phenoxide ion. So carboxylate ion kenapa dia lebih stabil berbanding phenoxide? Sebab dia ada uh, resonance. Antara C double bond O dengan O. Mana kawasan resonan dia? Kawasan ni. So that is electron delocalization between two oxygen. Okay. So reason dia lebih stabil. Kalau lebih stabil, adakah dia akan bergabung dengan H plus? No, dia tak gabunglah dengan H plus. Okay. 
banyaklah yang akan menceraikan, mengeluarkan H+. Therefore, concentration H+, lebih tinggi. Next, kita ada uh, phenoxide. Kenapa dia lebih stabil berbanding ini? Okay, acidity dia lebih tinggi. So, ni lepas dia release, dia akan jadi alkoxide ion. Okay, this is alkoxide ion. Alkoxide ion is unstable. Macam mana dia boleh unstable? Look at it here. We have this area as an alkyl group is electron donating group. So, uh, electron donating group keep on donating the electron to the O. So, O ni dia dah banyak ada elektron. Hmm. Tapi karbon-karbon tu nak bagi lagi elektron. So, itu menyebabkan dia tak stabil. Bila tak stabil, dia akan bergabung balik dengan H plus dia dan patah balik uh, ke arah ni. Okay. So, dia jadi unstable. Right. So, uh, proper explanation dia ada tak? Okay, so I stop here uh, sampai soalan 6. Okay, so kita take 5 dulu uh, sebab lepas ni saya akan sambung dengan uh, kuliah Amin. Right, so uh, you stay dekat dalam link yang sama lah. Right, okay jumpa lagi 5 minit. Jangan keluar.